वेलकम टू द न्यू सेशन आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन एंड फ्लॉरिंग प्लांट का टाइप्स ऑफ टेपिटम को डिस्कस करेंगे किसको डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेपिटम को हम डिस्कस करेंगे ध्यान समझना टेपिटम दो प्रकार का होता है कितने काइंड का होगा कौन कौन सा एक होता है एमिबॉइक टेपिटम दूसरा क्या है ग्लैंडुलर टेपिटम कौन कौन सा भाई एक एमिबॉइक टेपिटम दूसरा क्या है ग्लैंडुलर टेपिटम ठीक एमिबॉइक टेपिटम को इनवेसिव टेपिटम भी कहा जाता है यहां पे देख लो यहां पे हम नाम लिख दे रहे हैं पहले वाले का देखिए एमिबॉइक टेपिटम को इनवेसिव टेपिटम भी कहा जाता है कौन सा टेपिटम इनवेसिव टेपिटम क्लियर है कि नहीं और या तो इसको प्लास्मोडियल टेपिटम भी कह सकते हो क्या कह सकते हो प्लास्मोडियल टेपिटम ठीक क्लियर है हम आपको ऑलरेडी हम एंथर के वॉल को डिस्कस कर चुके हैं एपिडर्मिस एंडोथेशियम मिडिल लेयर और टेपिटम यही था हम लास्ट क्लास में आपको डिस्कस भी कर चुके थे कितने लेयर से बना होता है एपिडर्मिस एंडोथेशियम मिडिल लेयर टेपटम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं आउटर लेयर क्या कहलाता है एपिडर्मिस बीच वाला लेयर क्या है एंडोथेशियम उसके नीचे क्या है मिडिल लेयर फिर क्या है टेपिटम जो टेपिटम है देखो किसको सराउंड किया हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम को किसको सराउंड करता है माइक्रोस्पोरेंजियम को और इसी के अंदर क्या डेवलप हो रहे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर डेवलप कर रहे होते हैं ठीक है ना तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे किस किसको लाइंड किया हुआ है टेपिटम माइक्रोस्पोरेंजियम को तो दो प्रकार का टेपिटम होगा एक एमिबॉइड टेपिटम होगा और दूसरा क्या होगा ग्लैंडुलर टेपिटम तो पहले और एमिबॉइड टेपिटम को समझते हैं अभी हम बताएं इसको इन्वेसिव टेपिटम या तो प्लास्मोडियल टेपिटम कहते हो अब देखो इसी को देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है इसी के किनारे क्या है टेपिटल सेल्स है अब देखो टेपिटल सेल्स यदि है तो कोई भी सेल है अगर प्लांट का सेल है तो इसके ऊपर सेल वॉल होगा होगा कि नहीं क्या होता है ये देखो ये जो सेल वॉल है पहली चीज अगर वो इन्वेसिव टेपिटम है तो वो क्या करेगा सेल वॉल धीरे 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 पहले डिजेनरेट करेगा क्या करेगा डिजेनरेट करेगा और ये प्लाज्मा ब्रेन है आपको पढ़े होगे कि जो आ, क्या नाम है कि प्लांट में जो सलवॉल रिमूव हो जाता है केवल सलमेम्ब्रेन बसते तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट क्या कहते हो प्रोटोप्लास्ट अभी देखो ये वाला जो टेपिटल सेल्स है इसका जो प्रोटोप्लास्ट है ये अंदर की तरफ मूव करेगा किस कहा मूव करेगा अंदर की तरफ ठीक ये मान लो ऐसे कई सारे टेपिटल सेल्स बना दिए हो ये इसकी प्लाज्मा ब्रेन थी और सलवॉल तो रिमूव हो गया तो ये तो देखो अंदर की तरफ प्लाज्मा ब्रेन मूव कर रहा है क्या मूव कर रहा है प्रोटोप्लास्ट अंदर की तरफ मूव कर रहा है इसलिए इसको क्या कहते हो प्लास्मोडियल टेपिटम कौन सा टेपिटम प्लास्मोडियल टेपिटम और ये अंदर की तरफ इन्वेड कर रहा है किसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या कर रहा है इन्वेड कर रहा है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनवेसिव टेपिटम ठीक अमीबा लाइक स्ट्रक्चर बना के अंदर जा रहा है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एमिबॉइड टेपिटम अब देखो हम लास्ट लेक्चर पे आपको बता चुके जो मिडिल लेयर है ये क्या स्टोर करता है फूड को स्टोर करता है क्या स्टोर करेगा फूड को स्टोर करता है अभी बेचारा क्या करता है एफिमरल नेचर का होता है याद आ रहा है सबको किस नेचर का था एफिमरल नेचर का था मतलब शॉर्ट लिप कुछ ही समय के लिए प्लांट में बनता है यंग एंथर में बनेगा मैच्योर एंथर में गायब हो जाता है तो जब गायब हो जाता है तो ये क्या स्टोर करके रखा था फूड अभी फूड किसको ट्रांसफर कर देता है टेपिटल सेल्स को अभी टेपिटल सेल्स क्या कर दी अंदर की तरफ मूव कर रही है इसकी प्रोटोप्लास्ट अंदर की तरफ मूव कर रही है और यहाँ पे देखो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या भरा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल देखो इसके अंदर क्या भरा हुआ है माइक्रोस्पोर्स और ये इसको क्या करेगा न्यूट्रिशन देगा तो बहुत सिंपल सी बात है क्या किया फिर से बार देख लो कि जो मिडिल लेयर थी वो फूड स्टोर करके रखी हुई थी वो मर गई मरने के बाद वो क्या किसको फूड ट्रांसफर कर दी टेपिटल सेल्स को टेपिटल सेल्स ने किसको फूड ट्रांसफर कर दिया माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इन्वेड करा और जिससे जहां पर क्या डेवलप कर रहे थे माइक्रोस्पोर डेवलप कर रहे थे और उन्होंने क्या कर दिया फूड उसको दे दिया माइक्रोस्पोर डेवलप कर रहा है उसको तो फूड ही चाहिए ना भाई तो हमने देख लिया तो इनवेसिव का देखो हमने क्या क्या लिखा है सलवॉल ब्रेक करा इंटायर प्रोटोप्लास मूव टूवर्ड सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम टू नरिश डेवलपिंग माइक्रोस्पोर क्लियर है हम यहाँ पे लिख दिया थ्योरी आप देख सकते हो जो जो बताए वही लिखा हुआ है यहाँ पे फिर देखो सेल्स की आइडेंटिटी यहाँ पे जो टेपिटल सेल्स थी इसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई खत्म हो गया यहाँ से यहाँ से गायब हो गया गायब हो गया कि नहीं गायब हो गया इसलिए इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई लॉस्ट हो गई और ये एनजीओ स्पर्म में बहुत लेस कॉमन है क्या है लेस कॉमन है क्लियर है कि नहीं तो ये थी पूरी एमिबॉइड की स्टोरी आप दूसरे को समझते हैं ग्लैंडुलर टेपिटम जो ग्लैंडुलर टेपिटम होती है ग्लैंडुलर टेपिटम को पैराइटल टेपिटल भी कहते हो क्योंकि देखो वॉल से जुड़ी हुई है किसके माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल से जुड़ी हुई है इसलिए इसको पैराइटल टेपिटम कहते हो या तो सिक्रेटरी टेपिटम भी कहते हो तो ग्लैंडुलर टेपिटम को क्या कह सकते हो सिक्रेटरी टेपिटम या तो और क्या कह सकते हो पैराइटल क्या कहते हो पैराइटल टेपिटम क्लियर है कि नहीं क्लियर है और उसको समझते हैं यहां पर क्या है यह माइक्रोस्पोरें
अभी बताओ यहां पे सेल वॉल ब्रेक नहीं करती है सेल वॉल क्या करेगी सेल वॉल क्या करेगी डिजनरेट नहीं करेगी ठीक जैसे ही वैसे ही रहेगी कैपिटल सेल्स की भी आइडेंटिटी लॉस नहीं होगी जहां पे कैपिटल सेल्स की प्लाज्मा ब्रेन है वो वहीं पे है ठीक है तो करेगा क्या यहां पे बेचारा कौन मरा इसके किन देखो क्या है मिडिल लेयर थी ये मिडिल लेयर इसके किनारे किनारे है कि नहीं मिडिल लेयर ने किसको फूड ट्रांसफर कर दिया कैपिटल सेल्स को दे दिया अभी कैपिटल सेल्स ने क्या करा जो फूड लिया वो डायरेक्टली सिक्रीट कर दिया किसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डायरेक्टली क्या कर दिया है सिक्रीट कर दिया है जहां पे क्या डेवलप कर रहे थे माइक्रोस्पोर डेवलप कर रहे थे क्लियर है कि नहीं तो ये क्या है इसका आइडेंटिटी लॉस नहीं हो जहां का जैसा है वैसा ही है बस उसने जो भी लिया उसको ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जहां पे फूड क्या कर रहा है फूड क्या कर रहा फूड किसको दे रहा है माइक्रोस्पोर को दे रहा है किसको डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को ठीक तो आइए देख लेते हैं सलवॉन डू नॉट डिजेनरेट कैपिटल सेल सिक्रीट न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इनटू माइक्रोस्पोरेंजियम किसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर टू नरिश डेवलपिंग माइक्रोस्पोर क्लियर है कि नहीं क्लियर कोई दिक्कत यहां पे देखा भी बताया है आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल सेल्स डू नॉट लास्ट लॉस्ट नहीं होगी और यहां पे यही सबसे ज्यादा कॉमन होता है किसमें एनजीओस्पर्म सबसे ज्यादा कॉमन होता है क्लियर है कि नहीं तो ये थी पूरी स्टोरी टाइप्स ऑफ टेपिटम की क्लियर है कि नहीं अब इसके फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टेपिटम जो हमने पढ़ा अब इसके टेपिटम के फंक्शंस को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक जस्ट एक बार उसको क्या करो रिवाइज करो क्लियर है कि नहीं क्लियर है कोई इसमें दिक्कत ठीक है नोट करो एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करो फिर हम इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं ठीक है ना हेलो स्टूडेंट अभी तक हम आपको टाइप्स ऑफ टेपिटम को डिस्कस किए हैं अब हम फंक्शन ऑफ टेपिटम को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फंक्शन है तो पहला फंक्शन तो तुम खुद देख ही लियो कि पहला फंक्शन क्या होता है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को तो देख चुके अभी हम उसको उसी को डिस्कस कर रहे थे टेपिटम के अंदर टाइप्स में ठीक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये तो एनसीआरटी में दिया है जिसको आपको याद रखना ही रखना है ये एनसीआरटी ही में दिया है तो ये फंक्शन तो आपको रटा होना चाहिए ठीक है बहुत ईजी था देखे ही हो कैसे दूसरा होता है सिक्रेशन ऑफ कैलेज इंजाइम क्या सिक्रेट करता है कैलेज इंजाइम आप थोड़ा इसको समझते हैं कैलेज इंजाइम कैसे क्या करता है जब माइक्रोस्पोर डेवलप करता है ध्यान से देखो हम आपको क्लास में ही बता चुके हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अभी हम आगे वाली वीडियो में भी हम आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टेक्निक को दिखाएंगे पहले फिलहाल के लिए देखो कि जो ये माइक्रोस्पोर बनता है ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में बनता है ऐसे समझिए अभी फिलहाल माइक्रोस्पोर किस फॉर्म में बनता है टेट्राड के फॉर्म में बनता है तो ये जो टेट्राड मतलब देखो एक दो तीन चार चारों आपको दिख रहे हैं आइसोबाइलेट्रल है ठीक है आइसोबाइलेटर टेट्राड माइक्रोस्पोर है चार आपको क्या है माइक्रोस्पोर जुड़े हुए आपस में शुरू में क्या हो रहे हैं नजर आ रहे हैं ठीक तो ये जो जुड़े हुए हैं शुरू में किससे जुड़े हुए हैं ये होगा कैलोस से जुड़े होते हैं कैलोस क्या है कार्बोहाइड्रेट है क्या है ठीक है ना कैलोस कार्बोहाइड्रेट से क्या होते हैं जुड़े होते हैं शुरू में तब इनको क्या करा जाता है सेपरेट करा जाता है अलग अलग करा जाता है तो अलग अलग करना है तो कौन सी इंजाइन दोगे किसको कैलोस को कौन सी इंजाइन दे दोगे कैलेज दे दो कौन सी इंजाइन दे दो कैलेज तो ये जो चारों माइक्रोस्पोर टेट्राट जुड़े हुए हैं ये चारों क्या कर जाएंगे अलग अलग आ जाएंगे देखो सब अलग अलग दिख रहे हैं ये कन्वर्ट हो गए माइक्रोस्पोर में क्लियर है तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राट था वो किसमें इंडिविजुअली माइक्रोस्पोर्ट में क्या कर गया कन्वर्ट कर गया ड्यू टू कैलेज इंजाइन और वो कैलेज इंजाइन कौन सीक्रेट कर रहा है कैपिटम क्लियर है कि नहीं क्लियर है दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन अभी हम आगे की क्लास में देखेंगे जो माइक्रोस्पोर है वो किसमें कन्वर्ट होता है पॉलिन ग्रेन के अंदर किसमें कन्वर्ट होगा पॉलिन ग्रेन के अंदर किसमें कन्वर्ट होगा पॉलिन ग्रेन के अंदर तो जो पॉलिन ग्रेन के पास दो लेयर होती है ध्यान से देखिएगा आउटर लेयर होती है एक्साइन अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इनर लेयर क्या कहलाती है इंटाइन क्या कहलाती है इंटाइन तो एक्साइन की जो लेयर बनाता है कौन एक्साइन की जो लेयर बनाता है वो कौन बनाता है टेपिटम ही बनाता है कैसे बनाता है हम लोग आगे देखेंगे क्लियर है कि नहीं क्लियर है तो ये भी कौन बनाता है टेपिटम ही बनाता है याद रखना पॉलिन की जो आउटर लेयर होती है वो कहलाती है एक्साइन और उसको कौन बनाता है टेपिटम क्लियर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन किट पॉलिन किट अब ये क्या है भाई किसी किसी पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या होता है किसी किसी पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या होता है कि जो पॉलिन ग्रेन होती है उसके ऊपर कोटिंग होती है ऑयली लेयर की कोटिंग होती है और वो कोटिंग क्या कहलाती है पॉलिन किट वो ऑयली लेयर बेसिकली कैरिटोनॉइड का बना होता है और उसी प्लांट में होगा जो वो किसके थ्रू पॉलिनेट होते हैं इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं क्यों क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं ये पॉलिन किट उसका फूड का काम करती है क्या करती है तो पॉलिन किट क्या करती है किसका फूड का काम करती है इंसे
पॉलिन ग्रीन के पास जाता है तो उसके ऊपर ये जो लेयर होती है कैरेटोनॉइड की बेसिकली बनी होती है ऑयली लेयर होती है स्टिकी लेयर होती है वो क्या करने जाता है उसको खाने जाता है बदले में वो क्या करा देता है दूसरे प्लांट पर वो क्या करेगा पॉलिनेशन परफॉर्म करा देता है प्लांट क्या कर रहा है एक बेनिफिट दे रहा है किसको टू अट्रैक्ट इंसेक्ट जिसकी वजह से उसको क्या फायदा मिले प्लांट को पॉलिनेशन बदले में हो सके क्लियर है कि नहीं तो पॉलिन किट एक्चुअल में क्या है इट इज ऑयली लेयर अगर कोई पूछे तो क्या बता सकते हो ये स्टिकी लेयर होती है चिपक जाएगी किस पे इंसेक्ट जो आएगा ऑयली लेयर ऑयली लेयर ओवर पॉलिन ग्रेन ओवर पॉलिन ग्रेन किसके ऊपर पॉलिन ग्रेन बेसिकली किस, किसकी बनी होती है कैरिटेनॉइड की बनी होती है फोटोसिंथिस में आपको कैरिटेनॉइड पढ़ा चुके हैं क्लियर है कि नहीं क्लियर है तो ये केवल किस प्लांट में होगा इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट तो इंपॉर्टेंट है याद रखने केवल उन्हीं प्लांट में जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडी कौन सा फंक्शन हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडी को हम लोग देखने जा रहे हैं ध्यान से समझिएगा चलिए आइए यूबिश बॉडी क्या होती है इसको हम रब कर रहे हैं ठीक है ध्यान से समझो पहले मैकेनिज्म को ध्यान समझिएगा अभी बताओ अभी हम तुमको बताए थे माइक्रोस्पोर्स है सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर क्या डेवलप कर रहे हैं माइक्रोस्पोर्स देखो हम बना दे रहे हैं दिखाने के लिए देखो ये माइक्रोस्पोर्ट टेट्राट के फॉर्म में अभी है क्लियर है कि नहीं थोड़ा बड़ा बनाते हैं कि तुमको समझ में एकदम अच्छे से मैकेनिज्म आए ये देखो ये क्या है इसके अंदर माइक्रोस्पोर्ट टेट्राड है ठीक है किसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर किनारे किनारे क्या होते हैं बता चुके हैं टेपिटल सेल्स होती है कौन से सेल्स होती है टेपिटल सेल्स हेलो टेपिटल सेल्स हम बना दे रहे हैं समझ में आए अब देखो अभी बताया टेपिटल सेल्स है तो ये इसका क्या है टेपिटल सेल्स का ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर ये प्लांट सेल है तो इसके ऊपर क्या होगा सेल वॉल भी होगा थोड़ा सा हम दिखाने के लिए स्पेस दिखा रहे हैं हम आपको अच्छे समझिएगा ठीक ये इसका साइटोप्लाज्म है किसका टेपिटल सेल्स का साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस भी होगा ठीक है अब देखो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ कुछ स्ट्रक्चर बॉडीज बनते हैं जो टेपिटल सेल्स खुद बना रही है लीजिए ये बॉडीज बन गई इसको कहते हो प्रो यूबिश बॉडी क्या बोलते हो प्रो यूबिश बॉडी क्या बोलते हो प्रो यूबिश बॉडी अब ये जो प्रो यूबिस बॉडी है ये माइग्रेट करती है किसके बीच में सेल वॉल और किसके बीच में सेल मेम्ब्रेन के बीच में माइग्रेट करती है तो लीजिए यहां पे माइग्रेट कर गई ठीक है माइग्रेट कर गई कहां पे इंटर सेलुलर स्पेस कह दीजिए इंटर सेलुलर स्पेस है किसके किसके बीच में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में ये प्रो यूबिस बॉडी कहां पर माइग्रेट कर गई बताओ बताओ ये कहां पर इंटर सेलुलर स्पेस में अब क्या होगा ये क्या है माइक्रोस्पोर्ट एट्राड है अब इसके बाद क्या होगा कैपिटल सेल्स क्या करेगी ये जो प्रो यूबिश बॉडी आ रहा है यहां पर क्या होगा इसके ऊपर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएंगे कुछ केमिकल किसके प्रो यूबिस के बॉडी के किनारे किनारे क्या डिपोजिट होना स्टार्ट करेंगे कुछ केमिकल जो कि टेपिटम ही बना रही है ये लीजिए किसके अराउंड प्रो यूबिस बॉडी के अराउंड तब ये एक्चुअल में कहलाती है यूबिश बॉडी क्या कहलाएगी यूबिश बॉडी तो ये जो केमिकल इसको सराउंड किए हुए है किसको प्रो यूबिस बॉडी को इस वो केमिकल का नाम होता है स्पोरोपोलिनिन क्या होता है स्पोरोपोलिनिन तो अभी हम फिलहाल के लिए आपको समझा रहे हैं जो स्पोरोपोलिनिन है किससे किसके ऊपर कोटिंग कर रहा है प्रो यूबिश बॉडी के ऊपर प्रो यूबिश बॉडी के ऊपर कोटिंग कर रही है तो प्रो यूबिश बॉडी के ऊपर क्या सराउंड है स्पोरोपोलिनिन केमिकल तब हम इसको इन दोनों को मिला के हम कहते हैं यूबिश बॉडी क्या बोलते हो यूबिश बॉडी और ये फिर ये यूबिश बॉडी किसके अंदर माइग्रेट करेगी ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कहां आएगी देखिए ध्यान समझिएगा यहां पर आ गई प्रो यूबिश बॉडी कहां है सॉरी अब प्रो यूबिश नहीं कहोगे अब क्या कहोगे उसको यूबिस बॉडी अब ये किसके पास देखो इसके पास कोटिंग भी हो गई स्पोरोपोलिन की हम लोग देखेंगे आगे अभी ये आगे अब कैपिटल सेल्स और क्या सिक्रिट अभी कर रहा था कैलेज इंजाइम बेचारा अब देखो यहां पर कैलेज इंजाइम आया कैलेज इंजाइम अब इस इसके पास क्या है कैलोज है माइक्रोस्पोर्ट एट्राड है अब ये क्या करेगा जैसे कैलेज इंजाइम इस पे एक्ट करेगा किस पे माइक्रोस्पोर टेट्राड के ऊपर किसके ऊपर माइक्रोस्पोर टेट्राड के ऊपर तो ये चारों सेल्स क्या कर जाएंगे क्या कर जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे देखिए पूरे माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो गए चार माइक्रोस्पोर डेवलप कर गए चीज किससे माइक्रोस्पोर टेट्राड से अब अभी किसमें अभी हम इसको देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोर है किसमें कन्वर्ट होने वाले हैं पॉलिन ग्रेन के अंदर तब ये देखो ये दौड़े दौड़े ये केमिकल जाएगा और ये केमिकल अभी हम बताए हैं ये केमिकल जाएगा और इस किस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा इस डेवलपिंग पॉलिन अभी भी माइक्रोस्पोरी है तो आगे चल के पॉलिन भी नहीं बनाएगा इसके ऊपर ये क्या बनाना है स्टार्ट करता है आउटर लेयर केमिकल डिपॉजिट हुआ इसके ऊपर और वो केमिकल कौन है स्पोरोपोलिन 
वो केमिकल इसके ऊपर डिपोजिट हुआ जिसके वजह से क्या लेयर बन गई एग्जाइन की लेयर क्या हमने फंक्शन देखा था टेपिटम का यही कि एग्जाइन लेयर भी बना रही थी तो बेसिकली कौन बना एग्जाइन के लेयर स्पोरोपोलिमिन केमिकल जाकर डिपोजिट हुआ विच इज सिक्रेटेड बाई टेपिटम और टेपिटम ने और क्या सिक्रेट किया ये क्या किया इस पर लेयर बना दिया एग्जाइन के लेयर इसलिए हम कहते हैं एग्जाइन के लेयर बेसिकली बना कौन रहा है टेपिटम क्योंकि दोनों प्रोडक्ट टेपिटम के ही है क्लियर है कि नहीं तो ये बेसिकली हमारी पूरी मैकेनिज्म थी एक बार और फिर से देख लेते हैं साइटोप्लास्ट के अंदर कैपिटल सेल्स के साइटोप्लास्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर क्या होते हैं बनना बनना स्टार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं प्रोयोबिस बॉडी वो प्रोयोबिस बॉडी क्या करते हैं माइग्रेट करते हैं कहाँ पे इंटर सेलुलर स्पेस प्लाज्मा ब्रेन और सेलवॉल के बीच में क्या करते हैं आते हैं जहाँ पर केमिकल डिपोजिट होता है किसके अराउंड प्रोयोबिस बॉडी के अराउंड जिसको कहते हैं स्पोरोपोलिनिन वो स्पोरोपोलिनिन जब क्या करते हैं प्रोयोबिस बॉडी से मिल जाता है तब इसको बेसिकली क्या कहते हो क्या कहते हो यूबिस बॉडी क्या बोलते हो यूबिस बॉडी देन यूबिस बॉडी कहाँ पे आएगा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आएगा और जो कैलेज एंजाइम है ये माइक्रोस्पोटेट्राट को तोड़ देगा अलग अलग इंडिविजुअली माइक्रोस्पोर्ट्स में अब ये माइक्रोस्पोर्ट पर जाके क्या डिपोजिट होना बेसिकली क्या होगा क्या डिपोजिट स्टार्ट होगा स्पोरोपोलिनिन केमिकल जिसके वजह से एग्जाइन क्लियर बन जाएगी एंड देन इट इज कंसिडर्ड एस कब ये बनेगा एक्चुअली पॉलिन ग्रेन जब डेवलप कर रहा होगा तब क्लियर है कि नहीं क्लियर तो ये था बेसिकली फंक्शन और भी फंक्शन है जैसे किसी किसी स्पेसिस में क्या करता है जो सरफेस की डिजाइनिंग होती है पॉलिन ग्रेन के ऊपर उसके ऊपर डिजाइनिंगे होती हैं वो भी कौन बनाता है टेपिटम बनाता है जिसको स्क्लप्चरिंग कहा जाता है ठीक तो दीज आर सच फंक्शन नोट करो बेसिकली और ये मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्लियर है कि नहीं कोई भी दिक्कत तो इसको नोट करो बहुत अच्छे से ठीक है